सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का वो फॉर्म है जिसमें हम प्रेजेंट ह्यूमन जनरेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करें विदाउट एंडेजरिंग द एग्रीकल्चर रिसोर्स बेस ऑफ द फ्यूचर जनरेशन एक हमारे पास है कन्वेंशनल एग्रीकल्चर जिसमें हम सिंथेटिक फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स वगैरह की बहुत यूज़ करते हैं ज़्यादा मकदार में यूज़ करते हैं तो इसकी नुकसान ये है कि वो ईयर को है वाटर को पोलूट करता है साइल को ख़राब करता है इसी तरह इंसान की सेहत को ख़राब करते हैं पेस्टिसाइड लेवल जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं और वो जब ह्यूमन वो फूड कंज्यूम करता है तो इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह होता है दूसरी तरफ है आर्गेनिक फार्मिंग आर्गेनिक फार्मिंग जो प्रेजेंट ह्यूमन जनरेशन है जितना ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकता आर्गेनिक एग्रीकल्चर सो हमें इसका अल्टरनेट जो चाहिए जो इन्वायरमेंट को भी ख़राब ना करें फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स भी डिप्लीट ना करें और प्रेजेंट ह्यूमन जनरेशन की रिक्वायरमेंट को भी पूरे करें तो इस टाइप की एग्रीकल्चर को कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये फार्मिंग का वो तरीका है जिसमें हम फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स डिप्लीट ना करें अच्छा ये तो रही बात एग्रीकल्चर की सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तो ऑब्जेक्टिव्स भी वही है जैसे हमने इसके डिफिनीशन में बोला कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ये है कि हम प्रजेंट ग्रोइंग पॉपुलेशन की फूड और फाइबर रिक्वायरमेंट्स को पूरे करें हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए साइल वाटर क्वालिटी और इन्वायरमेंट को ख़राब ना करें हम डिमांड भी पूरा करें ग्रोइंग पॉपुलेशन का और इन्वायरमेंट को भी ख़राब ना करें तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स है सो दिस वॉज द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर